，米粒未出于谷，今年不改气味。夏秋谁对谁食，味同新米，且不生虫，故与其积米，不如积谷。米类诸虫多死于薄凉陶土，宜于两三日前，先凉出若干，平铺于器。四其串去，然后淘尽。其有存者，须投于废弃之内。米中又有一种极细之虫，如粉如芥者，千万亿数。此因失财尽米而生。故最造之心，方可盖米。仓底所铺龙康，亦复如是。盖米之心，一宁至一处，即为次年盖米之用。不为心内之虫，不招烈火，且能使米色净白。近米之处，不可积心。原米中细命甚多，尽心则诸虫皆入故。主脉最易出额，须于烈日中。曝过三四日，方可入熬。入熬后，切忌见风。若麦少，不需熬机，宜和矿灰少许，藏于灶器。麦内若出小鹅，需挑动令去，然后淘尽。倘麦少鹅多，至废弃中，任之可也。木材宜积干燥之处。其下方少失虫，又需每日曝过一次，然后共串。若熄灭心火，不可用有虫之水，亦不可在有虫之地。下月四照焚铅，想先烧纸，修斋化库，皆伤虫矣。宜则间节之地，少进一二次。速速燃火于上，则虫蚁不及附于火所。何将若用梅花水，则未干而不甚出虫。倘或有之，宜宁之于败将之气，挑出诸虫，皆入其内。处中若有，亦用其法。梅花水即雨水节中所降食于也。有收主纳血，以造降畜，则不生虫。讲冰鱼先生定。下煎面粉糕饼，及一切山珍海错，一不时曝于烈日之下。夏日药材内易出细虫，炮制者甚之。剃下短发，切不可投于河。恐入螺丝，显革壳内，即时刺死故。奴婢信物造矣，见之必遭毒手。若临晚满煮锅水，则群蚁无由达造。铜仆必应，暑夜没有燃火烧帐内之文，因而失火者，一痛成之。玉汤灌水，有热气者，不当即清于地，因下月遍地有虫故。洗涤烟纳之物，即所弃盐卤，须以淡水解之，然后可清于地。庆贺部，人类心逢急事，众生对气哀鸣，唯屈定是想嘉宾。一夜千帆凛凛，谁料夜缘会遇，愿家次第相寻，披毛戴脚，口无声，俯首牵来就任。好生者，位居通险，欲当道吉庆事，可以他物代称商者，代之。远处身患来访，已以自化古万。及种种善书投证，必难以于涉袭，误害生命。官府往来，所具尽疑
不宜将活物备用。父母受诞，亲友念之嗔贺，宜将重分，作一善事，人列众友方明。祝寿仪式，原系末世交锋，古者连于甲子，犹不嗔贺，况三世寻乎？狗不能为俗。必是六旬以上，十年而后一庆可也。亲友或将应试，或将赴任，或将伏骨，不无鉴别之意，能以后进待宴，彼此得福。与亲友即事，在于得矣，不必奔走嗔贺。若即事属己，亦勿变扬于外。诗人应相会事，多有亲朋念经，导于文昌官地者，明理之事，一顾却之。家中遇种种急事，不得已涉足，一定于急鬼。若是当朔望之臣，盖用金节蔬果。江北宴客，席中必有三四鬼书。不为取其媳服，兼之便于持斋亲友。此法最善，好生者以反而行之，以为风俗。远地亲友欲集事，不得已而往贺，勿多随同仆，愚人周子。亲友特色相招，当于几日前，先向彼此说明。或拖延斋期，或拖延子时三鬼，或拖延特杀不时，以免无量杀业。赴宴他家，若为我广杀物命，好生者，以投注而起，一一而退。亲友如遇疾病，好生者，不必作具念愤，杀生媚神。常有他有念愤于无，以小之以佛言，视之以因果。具以鬼神不想非礼，告以死生各有定分，令彼井然自反为第一。富贵之家纳妾，其往来无耻之徒，见有涉浊嗔贺者，此风甚不可长。婚嫁部，两性姻缘乍合，百年偕老之臣，重重锐气矮门庭，顶获烹袍尺盛，勘探雄雌物类，一同夫妇恩情。只缘数世少慈心，今日双双甜命。子弟未完殷实。勿轻往外家，富家患事，每遇阴事，必设忧伤，致男女混杂，危害非细。独不念婚姻吉礼，于发任之初，尽作一场戏，何不祥如是？戒之哉！娶妇之家，每具生理，导祭无圣等神。导献祭毕，然后成婚宴客。作勇者，知因无胜有彩绣之说，故借导祭息免。今好好人家，何得如此？一痛觉之。成婚宴客，理所难以。